เรื่องพระนางยโสธราเหล่าสนมกำนันพากันเข้าเฝ้าพระศาสดามีพระนางยโสธราเพียงพระองค์เดียวที่ไม่ได้เสด็จไปเฝ้าเพราะกล่าวว่าหากพระพุทธองค์ทรงเห็นความดีของเราก็จะเสด็จมาเองพระศาสดาจึงเสด็จไปยังปราสาทของพระนางพร้อมกับพระอัคราสาวกทั้งสองทรงให้พระพุทธบิดารับบาตรและตรัสกับพระอัคราสาวกทั้งสองว่ามารดาของราหุลมีคุณแก่เรามากขณะที่พระนางถวายบังคมไม่พึงกล่าวความใดเมื่อเสด็จถึงพระนางยโสธราถวายบังคมแล้วเกลือกพระเสียนลงบนหลังพระบาททั้งสองพระเจ้าสุดโทธนะได้ทูลถึงความรักเคารพของพระนางยโสธราว่าพระนางยโสธราทรงดำรงพระชนชีพเชกเช่นเดียวกับพระพุทธองค์ทรงปฏิบัติและทรงครององค์เสมอหญิงไม้พระผู้มีพระภาคจึงบรรเทาความเศร้าโศกของพระนางด้วยการตรัสเล่าถึงจันทกินนอนชาดกว่าด้วยเรื่องความจงรักภักดีของพระนางที่มีต่อพระองค์เองในอดีตครั้งเมื่อเสวยพระชาติเป็นกินนอนอยู่ในป่าหิม,มพานจันทกินนอนชาดกว่าด้วยนางจันทกินนรีในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในพระนครพราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในกำเนิดกินนอนในหิมวันตประเทศภรรยาของเธอนามว่าจันทาทั้งคู่เล่าก็อยู่ที่ภูเขาเงินชื่อว่าจันทบันพศครั้งนั้นพระเจ้าพราณสีมอบราชสมบัติแก่หมูอำมาตทรงผ้าย้อมฝาดสองผืนทรงสอดพระเบญจาวุธเข้าสู่ป่าหิมพานลำพังพระองค์เดียวเท่านั้นเท้าเธอเสวยเนื้อที่ทรงล่าได้เป็นกระยาหารเสด็จท่องเที่ยวไปถึงลำน้ำน้อยๆสายหนึ่งโดยลำดับก็เสด็จขึ้นไปถึงต้นสายฝูงกินนอนที่อยู่ณจันทบันพศเวลาฤดูฝนก็ไม่ลงมาพากันอยู่ที่ภูเขานั่นแหละถึงฤดูแล้งจึงพากันลงมาครั้งนั้นจันทกินนอนลงมากับภรรยาของตนเที่ยวเก็บเล็มของหอมในที่นั้นๆกินเกสรดอกไม้นุ่งห่มด้วยสาหร่ายดอกไม้เหนียวเถาชิงช้าเป็นต้นเล่นพลางขับร้องไปพลางด้วยเสียงจะแจ้วเจื้อยจนถึงลำน้ำน้อยสายนั้นหยุดลงตรงที่เป็นคุ้งแห่งหนึ่งโปรยปลายดอกไม้ลงในน้ำลงเล่นน้ำแล้วนุ่งห่มสาหร่ายดอกไม้จัดแจงแต่งที่นอนด้วยดอกไม้เหนือหาดทรายซึ่งมีสีเพียงแผ่นเงินถือคลุยเหล้าหนึ่งนั่งเหนือที่นอนต่อจากนั้นจันทกินนอนก็เป่าคลุยขับร้องด้วยเสียงอันหวานฉ่ำจันทกินนรีก็ฟ้อนหัดอันอ่อนยืนอยู่ในที่ใกล้สามีฟ้อนไปบ้างขับร้องไปบ้างพระราชานั้นทรงสดับเสียงของกินนอนกินนรีนั้นก็ทรงย่องเข้าไปค่อยๆยืนแอบในที่กำบังทรงทอดพระเนตรกินนอนเหล่านั้นก็ทรงมีจิตปฏิพัฒในกินนรีทรงดำริว่าจากยิงกินนอนนั้นเสียให้ถึงสิ้นชีวิตถึงสำเร็จการอยู่ร่วมกินนรีนี้แล้วทรงยิงจันทกินนอนจันทกินนอนเจ็บปวดรำพันว่าดูกระนางจันทาชีวิตของพี่ใกล้จะขาดอยู่แล้วพี่กำลังเมาเลือดจันทาเอ๋ยพี่เห็นชะล่าชีวิตไปแม้ในวันนี้ลมปลานของพี่กำลังจะดับชีวิตของพี่กำลังจะจมความทุกข์กำลังเผาผลาญหัวใจพี่เ
พี่ลำบากยิ่งนักความโศกของพี่ครั้งนี้เป็นความโศกยิ่งใหญ่กว่าความโศกเหล่าอื่นเพราะเหตุแห่งเจ้าจันทาผู้จะเศร้าโศกถึงพี่โดยแท้พี่จะเหี่ยวแห้งเหมือนต้นหญ้าที่ถูกทิ้งไว้บนแผ่นหินร้อนเหมือนต้นไม้มีรากอันขาดพี่จะเหือดหายเหมือนแม่น้ำที่ขาดห่วงความโศกของพี่ครั้งนี้เป็นความโศกยิ่งใหญ่กว่าความโศกเหล่าอื่นเพราะเหตุแห่งเจ้าจันทาผู้จะเศร้าโศกถึงพี่โดยแท้น้ำตาของพี่ไหลออกเรื่อยเหมือนน้ำฝนที่ตกลงที่เชิงบรรพตไหลไปไม่ขาดสายความโศกของพี่ครั้งนี้เป็นความโศกยิ่งใหญ่กว่าความโศกเหล่าอื่นเพราะเหตุแห่งเจ้าจันทาผู้จะเศร้าโศกถึงพี่โดยแท้พระมหาสัตว์คร่ำครวญนอนเหมือที่นอนดอกไม้นั่นเองชักดิ้นสิ้นสติฝ่ายพระราชายังคงยืนอยู่จันทากินรีเมื่อพระมหาสัตว์รำพันกำลังเพลิดเพลินเสียด้วยความรื่นเริงของตนมิได้รู้ว่าเธอถูกยิงแต่ครั้นเห็นเธอไร้สัญญานอนดิ้นไปก็ใคร่ครวญว่าทุกของสามีเราเป็นอย่างไรหนอพอเห็นเลือดไหลออกจากปากแผลก็ไม่อาจสะกดกลั้นความโศกอันมีกำลังที่เกิดขึ้นในสามีที่รักไว้ได้ร่ำให้ด้วยเสียงอันดังพระราชาทรงดำริว่ากินนอนคงตายแล้วปรากฏพระองค์ออกมาจันทาเห็นเท้าเธอหวั่นใจว่าโจรผู้นี้คงยิงสามีที่รักของเราจึงหนีไปอยู่บนยอดเขาพลางบริพาทพระราชาได้กล่าวคาถาดังนี้พระราชบุตรใดยิงสามีผู้เป็นที่ปรารถนาของเราเพื่อให้เป็นไม้ที่ชายป่าพระราชบุตรนั้นเป็นคนเลวสามแท้สามีของเรานั้นถูกยิงแล้วนอนอยู่บนพื้นดินพระราชบุตรเอย๋ยมารดาของท่านจงได้รับสนองความโศกในดวงหัตไทยของข้าผู้เพ่งมองดูกินนอนผู้สามีนี้ชายยาของท่านจงได้รับสนองความโศกในดวงหัตไทยของข้าผู้เพ่งมองดูกินนอนผู้สามีนี้พระราชบุตรเอย๋ยท่านได้ฆ่ากินนอนผู้ไม่ประทุษร้ายเพราะความรักใคร่ในเราขอมารดาของท่านอย่าได้พบเห็นบุตรและสามีเลยท่านได้ฆ่ากินนอนผู้ไม่ประทุษร้ายเพราะความรักใคร่ในเราขอชายาของท่านจงอย่าได้พบเห็นบุตรและสามีเลยพระราชาจึงตรัสปลอบนางผู้ยืนร่ำให้เหนือยอดภูเขาด้วยว่าดูกระนางจันทาผู้มีในตาบานดังดอกไม้ในป่าเธออย่าร้องไห้อย่าเศร้าโศกเลยเธอจักได้เป็นอัครมเหสีของฉันมีเหล่านารีในราชสกุลบูชาพระราชบุตรถึงแม้ว่าเราจะต้องตายแต่เราจักไม่ขอยอมเป็นของท่านผู้ฆ่ากินนอนสามีของเราผู้มิได้ประทุษร้ายเพราะความรักใคร่ในเราเท้าเธอฟังคำของนางแล้วหมดความรักใคร่ตรัสตอบว่าแน่นางกินรีผู้ขี้ขาดมีความรักใคร่ต่อชีวิตเจ้าจงไปสู่ป่าหิม,มาพานเถิดมรึกอื่นๆผู้บริโภคกฤษณาและกาลัมพักจักยังรักใคร่ยินดีต่อเจ้า
ก็แลครั้นตรัสอย่างนี้แล้วก็เสด็จหลีกไปอย่างหมดเยื่อใหญ่นางทราบว่าเท้าเธอไปแล้วก็ลงมากอดพระมหาสัตว์อุ้มขึ้นสู่ยอดภูเขาให้นอนเหนือยอดภูเขายกศีรษะวางไว้เหนือขาของตนพลางพร่ำให้เป็นกำลังจึงกล่าวคาถาว่าข้าแต่กินนอนภูเขาเหล่านั้นซอกเขาเหล่านั้นและถ้ำเหล่านั้นตั้งอยู่ณที่นั้นฉันไม่เห็นท่านในที่นั้นนั้นจะกระทำอย่างไรข้าแต่กินนอนเมื่อฉันไม่เห็นท่านที่เทือกเขาซึ่งเราเคยร่วมอภิรมกันจะกระทำอย่างไรข้าแต่กินนอนเมื่อฉันไม่เห็นท่านที่แผ่นผาอันลาดด้วยใบไม้เป็นที่น่ารื่นรมพวงมรึกร้ายไม่กล้ากลายจะกระทำอย่างไรข้าแต่กินนอนเมื่อฉันไม่เห็นท่านที่แผ่นผาอันลาดด้วยดอกไม้เป็นที่น่ารื่นรมพวงมรึกร้ายไม่กล้ากลายจะกระทำอย่างไรข้าแต่กินนอนเมื่อฉันไม่เห็นท่านที่ลำธารอันมีน้ำใสไหลยอยู่เรื่อยมีกระแสเกลื่อนกลนไปด้วยดอกโกสุมจะกระทำอย่างไรข้าแต่กินนอนเมื่อฉันไม่เห็นท่านที่ยอดเขาหิมพานอันมีสีเขียวน่าดูน่าชมจะกระทำอย่างไรข้าแต่กินนอนฉันไม่เห็นท่านที่ยอดเขาหิมพานมีสีเหลืองอารามน่าดูน่าชมจะกระทำอย่างไรข้าแต่กินนอนเมื่อฉันไม่เห็นท่านที่ยอดเขาหิมพานอันมีสีแดงน่าดูน่าชมจะกระทำอย่างไรข้าแต่กินนอนเมื่อฉันไม่เห็นท่านที่ยอดเขาหิมพานอันสูงตระงานน่าดูน่าชมจะกระทำอย่างไรข้าแต่กินนอนเมื่อฉันไม่เห็นท่านที่ยอดเขาหิมพานอันมีสีขาวน่าดูน่าชมจะกระทำอย่างไรข้าแต่กินนอนเมื่อฉันไม่เห็นท่านที่ยอดเขาหิมพานอันงามวิจิตน่าดูน่าชมจะกระทำอย่างไรข้าแต่กินนอนเมื่อฉันไม่เห็นท่านที่เขาคันธมาตอันดาระดาษไปด้วยยาต่างๆเป็นถิ่นที่อยู่ของหมู่เทพเจ้าจะกระทำอย่างไรข้าแต่กินนอนเมื่อฉันไม่เห็นท่านที่ภูเขาคันธมาตอันดาระดาษไปด้วยโอสถทั้งหลายจะกระทำอย่างไรนางร่ำให้ด้วยคาถาด้วยประการชนี้แล้ววางมือลงตรงอุระพระมหาสัตว์รู้ว่ายังอุ่นอยู่ก็คิดว่าพระมหาสัตว์ยังมีชีวิตเป็นแน่นางต้องประทำการเพ่งโทษเทวดาให้ชีวิตของเธอคืนมาเถิดแล้วได้กระทำการเพ่งโทษเทวดาว่าเทพเจ้าที่ได้นามว่าเท้าโลกกบาลน่ะไม่มีเสียแล้วหรือไรเล่าหรือหลบไปเสียหมดแล้วหรือตายหมดแล้วช่างไม่ดูแลผัวรักของข้าเสียเลยด้วยแรงโศกของนางพิภพเท้าสักกะเกิดร้อนเท้าสักกะทรงดำริทราบเหตุนั้นแปลงเป็นพราหมณ์ถือกุนทีน้ำมาหลงรถพระมหาสัตว
ทันใดนั้นเองพิษก็หายสิ้นแผลก็เต็มแม้แต่รอยที่ว่าถูกยิงตรงนี้ก็ไม่ได้ปรากฏพระมหาสัตว์สบายลุกขึ้นได้จันทาเห็นสามีที่รักหายโรคแสนจะดีใจไหวแทบเท้าของเท้าสักกะกล่าวคาถาเป็นลำดับว่าข้าแต่ท่านพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าฉันขอไหว้เท้าทั้งสองของท่านผู้มีความเอ็นดูมารดาสามีผู้ที่ดิฉันซึ่งเป็นกำพร้าปรารถนายิ่งนักด้วยน้ำอมัมฤตดิฉันได้ชื่อว่าเป็นผู้พร้อมเพรียงด้วยสามีผู้เป็นที่รักยิ่งแล้วเท้าสักกะได้ประทานโอวาทแก่กินนอนทั้งคู่นั้นว่าตั้งแต่บัดนี้เธอทั้งสองอย่าลงจากจันทบันพศไปสู่ถิ่นมนุษย์เลยจงพากันอยู่ที่นี้เท่านั้นนะครั้นแล้วก็เสด็จไปสู่สถานที่ของเท้าเธอฝ่ายจันทากินรีชักชวนพระมหาสัตว์ไปสู่จันทบันพศแล้วก็กล่าวว่าบัดนี้เราทั้งสองจากเที่ยวไปสู่ลำธารอันมีกระแสสินอันเกลื่อนกลนด้วยดอกโกสุมดารดาษไปด้วยบุพชาติต่างๆเราทั้งสองจะกล่าววาจาเป็นที่รักแก่กันและกันจบจันทกินนอนชาดกพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วตรัสว่ามิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในครั้งก่อนนางก็ไม่ได้เอาใจออกห่างเรามิใช่หญิงที่ผู้อื่นจะนำไปได้เหมือนกันทรงประชุมชาดกว่าพระราชาในครั้งนั้นได้มาเป็นเทวทัตเท้าสักกะได้มาเป็นอนุรุทธะจันทากินรีได้มาเป็นมารดาเจ้าราหุนส่วนจันทะกินนอนได้มาเป็นเราตถาคตแลเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาเรื่องนี้จบลงพระนางยโสธราก็ได้บรรลุโสดาปฏิผลเช่นกันเรื่องพระนางยโสธราจบ